А не то, что салом мажут. Что они делают с этим все? Все пластики, все вот в этой, в этой гадости. Эмблема на руле, которая должна быть хромированной, протерта до желтого пластика. Это какой-то ужас. Тонировка стекол с огромными пузырями. Когда Мирослав, наконец, засунул палец в толстую щель между бампером и крылом, владелец не выдержал, распсиховался и сказал, не ломай мне машину. Ты же ее посмотреть пришел, а не ломать. Всем привет! С вами Серж и канал «По дороге домой» из уже осенней, но все еще солнечной Аргентины. В этом длиннющем, но интригующе познавательном видео мы покажем вам тонкости местного авторынка в Аргентине, на какие грабли вам придется, скорее всего, наступить при поисках машины мечты, и также на что нужно будет обращать внимание при общении с не всегда добросовестными продавцами. Как мы с вами на протяжении выпуска еще не один раз убедимся, Ожидания и действительность не всегда совпадают. В поисках нашего автомобиля, который мы все-таки успешно приобрели, мы пересмотрели не меньше 28 экземпляров, побывали в нескольких городах Аргентины и убили на все это чуть больше двух месяцев. Что ж, выпуск получился большим, но емким. Обязательно досмотрите эту эпопею до конца. Обещаю, будет очень интересно. Ну а перед тем, как мы начнем, рекомендую поставить лайк и подписаться на наш канал. Поехали! Свои первые шесть месяцев в Аргентине мы абсолютно не испытывали необходимости в автомобиле. Дешевое такси, общественный транспорт, ничего не нужно обслуживать и вообще минимум заморочек. Но потом, когда мы закрыли какие-то свои базовые потребности, нашли дом в долгосрочную аренду, устроили ребенка в садик, конечно же, нам захотелось нашу зону комфорта немножко обустроить получше и получить как минимум возможность быстро и без привязанности к расписанию или качеству чужого транспорта добраться, куда бы мы хотели. Поэтому, естественно, у нас встал вопрос покупки автомобиля. В фоновом режиме я начал сканировать автотему в Аргентине и пришел к выводу о том, что это совершенно другой рынок с абсолютно другими фаворитами и, конечно же, другим качеством. Здесь вы можете встретить как множество пикапов, например, которые прямо здесь же и собираются. Это Toyota Hilux, Volkswagen, Amarok и много-много каких еще так и чего-то супербюджетного, например, Chevrolet Classic и прочие другие полуразваленные экземпляры, которые, к примеру, трудятся в такси. И что еще интересно, ваш глаз постоянно будут цеплять какие-то специфические версии, эксклюзивные для латиноамериканского рынка. Например, слышали ли вы когда-нибудь такую марку или такую модель, как Volkswagen Suran? И нет, это не упиленная модель Шарана. Это э, скорее раздутая версия Фокса. Также есть Volkswagen Gol, что тоже интересно. По сути, э, это похоже на 75% от настоящего Гольфа. То есть, если мы одну букву выкидываем из четырех, у нас остается три. Как раз 75% качества э, того, что есть в этом Volkswagen Gol от полноценного Гольфа. Ну и кроме прочего, вы здесь также встретите уйму американских старых мастодонтов, которые в силу климата и огромного запаса прочности еще не скоро умрут и будут долго коптить планету. Что ж, изначально наш бюджет планировался в районе 5-6 килобаксов, потому что мы еще просто не знали, сколько времени планируем пробыть в Аргентине и не хотелось, если честно, много вкладывать. И в эти деньги мы хотели найти что-то максимально практичное и в то же время ликвидное. И рассматривали среди Honda Civic и Toyota Corolla. Но затем э, сложилось несколько факторов. Во-первых, не хотелось пересаживаться в что-то сильно старое, потому что все-таки на дворе э, 22-й был год. И машины уже давно были оснащены кучей всяких приколюх. А это просто пустые барабаны. И, во-вторых, мы стали рассматривать покупку автомобиля скорее как инвестицию. С той точки зрения, что если купить машину подороже... Привет, собака! Например, рассматривать что-то за 10 тысяч, да? А машина, поскольку будет новее, она будет не так часто ломаться. И, значит, мы меньше денег вложим просто в ее содержание. И, скорее всего, дороже сможем ее продать потом. 
Таким образом, фокус у нас сместился на машины уже не середины нулевых, а ближе к десятым годам. И мы стали рассматривать те же самые Toyota Corolla, только поколением помоложе, и Honda Civic, соответственно, тоже. Но поскольку за десятку выбор становился гораздо шире, мы решили сперва определиться вообще, что можно в эти деньги себе позволить, и уже затем приглашать знакомого автоспециалиста Мирослава с его диагностическим оборудованием. А для этого прогулялись по ближайшим автосалонам, коих в Кордове на удивление много, но там ничего не приглянулось. И тогда мы решили ездить уже точечно, чтобы видеть только интересующие варианты. Ну и попутно присматривать, что там еще осталось. Первой целью был Honda CRV, на которую мы только зря потратили время. Машина оказалась полностью убитой. И тут мы вас хотим предостеречь. Во-первых, какие здесь обычно автосалоны бэушек? Снял помещение, насобирал хлама всякого и банчишь им. А во-вторых, вы часто будете слышать историю, что продавец-то, конечно, перекуп, но это машина его папы, брата или друга. А все потому, что многие аргентинцы, как мы слышали, часто приобретают старые тачки с сильно скрученным пробегом. Так, приехали, за рулем посидели, ногой колесо качнули и берем. А до Чикаго довезет? Довезет до Сан-Франциско и обратно! Следующей была Corolla Seg в другом салоне, которая была так качественно подготовлена к продаже, что мы уже усомнились в том, что вообще найдем что-то нормальное за свои деньги. Колеса и пластики все на силиконе до жирного блеска, наверное, чтобы не сохли на солнце. Тонировка стекол с огромными пузырями. Потрепанный руль был покрашен из баллончика так, что брызги черной краски были просто повсюду, особенно на серебристых панелях. В общем, предложив им 9000 вместо 11, оставил их подумать. Затем было еще три разных CRV XE, но все тоже мимо. В итоге сфокусировались на короле 10-го поколения в максимальной комплектации. И одна такая, со вполне приличными фото, как раз находилась в городе Сан-Франциско. Только не о том, о котором вы, наверное, подумали, а в местном, в 200 километрах от Кордовы. После долгой переписки с владельцем, клявшимся, что машина не бита и не крашена, и что его знает весь город, и, мол, можно доверять, и что легко и быстро оформим сделку за пару часов через его бухгалтера, мы решили ехать. Но тут нас снова ждал сюрприз. Владелец оказался обычным охранником в какой-то фирме, а машина все-таки крашена. Смотрим еще одну серви. Ой, тоже есть проблемочки. Немножко выматывает это все. Короче, из всего, что мы на тот момент потрогали, Corolla в комплектации SEG нам нравилась больше всего. У нее был элегантный и достаточно практичный кожаный салон, камера заднего вида, USB разъем, разные такие вещи, которые позволяют тебе чувствовать себя на какой-то уровень выше, если сравнивать с тем же CRV, в котором мы ужасно разочаровались. Качество отделки салона, то есть там все пластики, какие-то погрызенные, пошарпанные, сам материал сидений, вроде бы велюр, но продавливается, протирается. Рули у всех погрызенные, как будто материал совсем не износостойкий. И более того, мы просто удивились, но в большинстве экземпляров эмблема на руле, которая должна быть хромированной, протерта до желтого пластика. Это какой-то ужас. Пока мы возвращались из Сан-Франциско, Мирослав посоветовал рассмотреть Dodge Journey, хотя изначально мы даже не смотрели в сторону американского автопрома. И по одному такому в максимальной комплектации RT мы договорились на осмотр на завтра, сразу возле СТО. Хозяин оказался полицейским и по всем признакам весьма порядочным человеком, который сразу показал все нюансы по машине. Подъемник на СТО был занят, поэтому глубже пока залезать мы не стали. Я предложил 9000 вместо 10500 с поправкой на изношенную резину, порванное сиденье водителя и еще некоторые мелочи. Кстати, на толщиномер многие аргентинцы смотрят как на какое-то чудо. Показывает толщину лакрашечного покрытия. Ну, типа линейка? Типа линейка, да. Блин, пожалуйста, прекратите тыкать. Идите тыкайте своей жене. Продавец Доджа сказал, что не против моего предложения, однако ему нужно посоветоваться с женой. Поэтому мы решили подождать. Тем временем подъехала самая первая черная корола, на осмотр которой я договорился еще вчера, чтобы убить сразу двух зайцев. 
В общем, я оставил свое последнее предложение по цене по этой машине 9500 и э, мы поехали думать. Кстати, интересный момент. По этой черной короле нам в итоге позже звонил э, продавец и э, хвастался тем, что они все-таки продали ее за 11. Ну, с чем я их, собственно, и поздравил. Вечером, немного собравшись с мыслями, я решил более детально изучить все об этой модели Деджа. По совету Мирослава я нашел немало отзывов о проблемности мотора 2.7 V6. Там был заводской дефект с прокладкой под помпой, которую продавливала, и тосол уходил в масло. И если этого не заметить, движок мог перегреться. Дабы обезопасить себя от возможного попадалого, я нашел на карте Google Maps официальный сервис Доджа в Кордове, который называется Веспасиани, и прогулялся сюда, чтобы узнать, с какими вообще болячками люди обращаются с этой моделью. Если честно, ничего криминального я не услышал. Да, конечно, они подтвердили, что был такой заводской дефект с прокладкой помпы. И они сказали, что это легко устраняется просто своевременным обслуживанием, которое, конечно же, лучше всего делать у официалов. Итак, передо мной стоял выбор. Или тащить первого доджа 2010 э, года с пробегом 140 тысяч за 9500, на которые он тогда согласился, на диагностику к официалам и платить им около 200 долларов за проведение диагностики, потом менять всю резину в круг, это около 1000 долларов, не меньше, плюс ремонтировать сиденье и еще там какие-то мелочи, это уже в принципе выходило за рамки нашего бюджета, хотя мы, конечно, могли еще где-то что-то наскрести. И тут я подумал, а что я потеряю, если мы съездим в Буэнос-Айрес, это 700 километров, но на автобусе совсем недорого, и там совсем другой выбор вариантов, потому что если в такой комплектации богатой он был на Кордову, считай, что один такого года в этом ценовом сегменте, то в Буэнос-Айресе их было намного больше, и за эти деньги в состоянии как будто бы получше. Купили билеты нам Даша и Марку и Мирославу с его сыном. Совершенно напрасно мы не сняли видео о том, как просматривали первый вариант, который был самым дорогим и якобы самым свежим, там, 11 -го года со 115 тысячами пробега. Э, как выяснилось, на фотографиях не были запечатлены э, самые его серьезные повреждения, это вмятина на заднем правом крыле и очень многое другое. И самое интересное, когда Мирослав начал толщиномером замерять слой краски и он показывал там тысячу и больше микрон, что свидетельствовало о толстом слое шпаклевки и краски, и сделано было достаточно горбато. Э -э продавец при всем этом прямо в глаза говорил, это оригинальная краска, это оригинальная. И даже когда я ему на прибор показал, он, похоже, не понял, что это за прибор. Вот так. Как говорил доктор Хаус, все лгут. И тут я снова осознал, что поиски обещают быть веселыми. И тогда уже начал вести видеожурнал. И вот мы нашли вариант, который на 11 часов договаривались. Но ну, тут видно сразу, что дверь красили валиком, скорее всего, образно говоря. То есть шигрень лежит очень сильная на этой двери. Ну, то, что красились бампера, так это прям вообще очевидно. И красились некачественно. До 500? А, то есть была ямочка. Но он говорит, что сам ничего не красил, это только если типа предыдущий владелец. Он второй владелец. Купил в 2019 году. Отломан этот. В Буэнос-Айресе, вероятно, из-за более влажного климата можно обнаружить подгнивающие двери. Педаль ручника сильно сношена. Все педали вроде бы как ничего. Расширительный бачок пустой, да, получается? Расширительный бачок Или... пустой? Подожди, подожди, это не... Вот, вот. Это... А, нет, это прозрачное просто что-то. Это вода, видишь? Вот. А, да, точно. Водичка. Ну, вот. Просто вода. Ну, это же вместо антифриза, да, правильно? Да. Не желательно такое делать, потому что вода... Эсэль агуа? Ага. А, окей. Это видишь, где намазан? Не-не, вот он, большая. Он весь весь А, вот это? Да. Здесь? Ага. Да, что-то он там клеен. Честно говоря, они понимаю, что это какой-то блок, это блок какой-то электронный. Mm -hmm. От него провода идут, и вон эти. Его паяли. Это может быть электронный блок э, машины. Это очень дорогостойчик, поэтому его и... Mm -hmm. Mm -hmm. 
Ну это же воздушный фильтр, правильно? Да, но он видишь, он весь при замаслении, и сверху масло пыль залетело. Когда Мирослав наконец засунул палец в толстую щель между бампером и крылом, владелец не выдержал, распсиховался и сказал, не ломай мне машину. Ты же ее посмотреть пришел, а не ломать. Ты хочешь ломать? Нет. Зря. И вообще, все, давайте, мне пора. Пока, спасибо, что посмотрели. Вот так. Идем смотреть тот, который хотели смотреть до этого, но владелец которого задерживался. Итак, вот он уже открылся. Окей. Эстос, тотус лос документос де дотхе. Си. И де лос... Де сервисиос. Орден Девакусион. 135 тысяч. Бампер у нас не в цвет. Бампер не в зазоре. Значит, с обеих сторон. Да, с обеих сторон бампер не в зазоре. Огромная щель. Ну, это классическая история про Аргентину. Значит, что немножко насторожило. Но опять-таки вопрос времени. Здесь у нас совершенно новый радиатор внутренний. А снаружи радиатор старый. Что еще понравилось? Понравилось, но опять-таки чуть позже это превратилось в сюрприз. То, что у нас очень много таких меток по самому салону. Вот здесь метка, вот здесь метка. Они разного цвета. Там вот есть голубого цвета. Вот здесь метка. А, да, голубые, белые. То есть... И ну, очень похоже на завод. Но... С одной стороны. А с другой стороны, судя по истории, которую мы услышали, это скорее похоже на то, что разбирали, и чтобы не забыть, что откуда и в каком положении были сделаны такие метки. А в чем сразу вопрос, и почему стоит посмотреть несколько машин? Мы смотрели уже сколько получается. Это четвертая машина у нас. Mm -hmm. И таких меток не было ни на одной машине. Да. А здесь они есть. И сразу это бросается в глаза. Мы сняли крышку. Что, что насторожило, тоже нужно быть внимательным при осмотре машины. То, что бал... вот болты болты у нас достаточно ржавые. То есть, ну, понятно, что они могут окислиться, но это бросается в глаза на примере других автомобилей. Мы смотрели несколько машин, и таких ржавых болтов здесь не было. Могло произойти из-за разбрызгивания антифриза. Здесь в расширительном бачке видны следы а, из внутренней стороны повреждения. Ну, это как бы следы то ли воды, то ли чего. И на это нам как раз таки продавец сказал, что у владельца этой машины во время какого-то путешествия продавило прокладку под головкой блока цилиндров что привело к попаданию э, антифриза в двигатель. В двигатель, он полностью капиталился. В каком виде он капиталился, это непонятно. Он это. сказал, что меняли прокладку только. Ну, он сказал, что все сделано, но непонятно, что именно было сделано с движком. Ну, вот, 190. То есть тоже окрас. А, и здесь тоже, тоже окрас. То есть получается, ну, опять-таки... Здесь есть... как будто немножко э, не выставлен зазор. Есть... Да, но здесь еще есть такие вторичные признаки, которые указывают. Здесь, допустим, есть вот такая штука. И это не просто тоже получилось. Это здесь вметина на металле. Угу. Вот, не, ее плотно невозможно положить. Вот здесь угу. Но все, все сварные точки, как с одной стороны, так и с другой, они все оригинальные. Можно историю про Аргентину. Это задний бампер. Он опять не в зазоре, и он не в, цве, не в цвет. Ну, это даже на самом первом, который был самый симпатичный вариант по состоянию. Значит, тормозные знаю, диски... Да, тормоз... Передним тормозным диском все, они закончились. А задние тормозные диски, они в удовлетворительном состоянии, еще можно ездить, несмотря на борозды, которые здесь есть. Износ небольшой, но, по крайней мере, визуально. Угу. Ну что, едем смотреть свежий вариант, который только сегодня появился. Стоит подешевле, утверждает, что Унико Дуэньо, то есть якобы единственный владелец. Но тут они очень часто разделяют это понятие. Когда спрашиваешь Унико Дуэньо, он говорит да, да. Но под этим часто люди, когда отвечают на твой вопрос, подразумевают, что машиной сейчас владеет один человек и не делит владение ей с кем-либо еще, типа с женой там и так далее. А не имеют они в виду то, что до этого был только один владелец. В данном случае мы пока не уверены, но поедем посмотрим. Потому что по всему остальному вроде бы как неплохо. Я разузнал самую важную информацию. Это где и как узнать количество прежних владельцев. Я узнал, что супругу с собой тащить нужно только для продажи, для покупки не нужно. И что для того, чтобы быстро забрать машину, мне нужно иметь за веренную нотариусом мою же подпись, чтобы я мог запустить здесь процедуру, а документы уже потом просто ждать. И я так понимаю, что кто-то другой их за меня заберет и, например, может отправить. Ну и по, конкретно по этой машине мы узнали очень много таких э, вещей, как э, текущий люк из-за забивающихся водосточных э, желобов и то, что вода с этим песочком попадает в салон и из-за этого на обшивке крыши остаются такие не очень красивые следы. Вот. И в целом Хоть и продавец оказался вроде бы честным человеком, отвечающим на все вопросы и прям рассказывающим все, даже про то, что в двигателе была повреждена прокладка под ГБЦ. С одной стороны, это подкупило, а с другой, опять же, насторожило, потому что он сказал, что прокладку-то поменяли, но он не сказал, делалось ли что-либо с двигателем. И это настораживает, потому что не хочется брать двигатель после такой серьезной э, проблемы, с которым ничего больше не делалось, кроме замены прокладки. И вот очередной опсион. 
Тоже мы сейчас посмотрим. С, э... С пылью? С пылью. Ну без нее это не по-аргентински. А вот это, кстати, качество аргентинской тренировки. Как будто инструкцию на упаковке с пленкой прочитать тяжело, и ее клеят без водички с мылом. Просто на сухую. Ой, чем-то тут залили. Фу. Но это не затерто. Педали. Тоже вроде бы неплохо. Бампер окрас, классический наш любимый. Угу. О, да, вот они. Некрасивые потеки. Походу, это болезнь этой, этой модели, этой марки. Не очень-то приятно. Ладно. Они, домой, да? они это что, салом мажут? Что они делают с этим все? Все пластики, все вот в этой, в этой гадости. Подгнивает? Подгнивает по низу. В корне такого не было. Согласен. А, вот это вот здесь было одно, что они выстукивали, даже не покрасили снутри, не страшно. А, забыли. А сюда никто не лазил. Здесь никто не догадался помыть. Но вот посвети, пожалуйста, посмотрим, сопливит у нас клапанная крышка. Ну, с предыдущим вариантом, если сравнивать, то тут, по крайней мере, сухо. Посмотри. Вон это. Да, тут прямо какая-то глина, можно что-то сажать уже. Но прям бачок наполнен, так наполнен сразу с запасом. Итак, вот люк в закрытом положении. Здесь, где должна быть оригинальная резинка по кромке самой крыши, ее нет. Нет плотного прилегания. Вот, пожалуйста, щели, куда попадает водичка. И похоже по вот этим белым магнитинам, что краска срезана. То есть резинку как будто кто-то срезал. Вот. Надо подвести итог по всей машине. То, что мы уже смогли проверить. Ну, мы не смотрели подвеску, не смотрели ее снизу на течи масла из коробки и из двигателя по низу. Но сверху, по крайней мере, сухо, если не считать заливную крышку. И самого такого критичного, что мы можем назвать, но ну, это похабная покраска и вот эти вот вещи, типа пятна отеков в салоне. То есть срезанная резинка вокруг люка. А, ну и по электронике не работает почти ничего из этой штуковины, только радио. Да, здесь, конечно, проблема в нейтронности самокамеры, потому что когда мы включаем монитор, то даже написано, что будьте внимательны. Смотрите. Ну, эта программа выдает тебе, да, так что... по факту изображения нет. Сигнал не поступает. Может быть, где-то отгнил проводок, и да. им проще было протянуть провод от электроника, чем пересмотреть провод камеры. Итого, у нас оставался последний вариант на осмотр в Буэнос-Айресе. И последняя надежда. Хотя мы особо уже и не питали иллюзий. Видишься, она вся в пупырках. Когда нужно быстро, быстро красить и быстро сушить. То есть у нее есть цикл свой по сушке. Ага. И вот тогда это, не выдерживают... Э... То есть не дали высохнуть базе, но не сли лак, получается. Оно подняло э, базу. Да. Именно поэтому, именно поэтому происходит вот это. Ага. И... А, ну и, собственно, крыло тут э, с поклевкой и ржавчины. Угу. И вот по-прежнему вот она вот все вот. Ага. Но дверь как будто более свежей покраски, потому что нет таких потеков, как людей. И вот смотри, в чем проблема а, покраски. А, это, ну, и, и в Москве так красят и везде. Вот проблемное место, да. и его не прокрасили. То есть здесь даже лак да, плохо. Да, я, я вижу, он более шагрень лежит. Да, скорее всего, толщина здесь не будет очень большой, это просто халтура. Весь бок красился, скорее всего, одновременно, потому что идет не прокрас вот по верхней части везде. Да, ну то есть... Но толщина небольшая, как бы косметика, ну и качественная. Так, бампер. А и бампер туда же. Она испочена заклеена. Она испочена заклеена, окей. И бампер туда же, вот он идет. Mm -hmm. Но, по крайней мере, в отличие от предыдущих вариантов, хотя немножко вон, вон она лупится краска на... Да, да, да. да. Что, вот видишь, что Ну, красная-красная. Болты нормальные. Болты нормальные. А давай здесь вот еще посмотрим. Вот, обрати внимание, видишь, они не ржавые. Mm -hmm. Они а, нормальные. Отечь, вот здесь сопливит... Это клапанная крышка, крышка, да. Это не... Здесь тоже проблема с подушкой показывает. И тоже 10, если мы, наверное, заглянем в электрику, наверное, сопротивление будет десятка показывать. За все время в Буэнос-Айресе из всех осмотренных вариантов ничего толкового мы так и не нашли. Поэтому пришлось покупать обратно билеты на автобус, которых мы, естественно, не брали. К сожалению, мы возвращаемся в Кордобу на автобусе. Мы даже заранее не покупали никаких билетов, потому что были в твердой уверенности, что поедем обратно уже на своей машине. Но те пять вариантов, которые мы посмотрели, оказались полным шлаком. Еще три варианта, как я говорила, мы даже не поехали их смотреть, потому что они уже по фотографиям были не супер. 
И поэтому сейчас план таков — вернуться в Кордобу и э, ту самую первую машину, которую я давно вам показывала, Dodge Journey, загнать на сервис, посмотреть и, скорее всего, мы возьмем его, потому что мы уже просто перешерстили весь рынок. Итак, мы договорились с владельцем, что сделаем полную диагностику его машину официального дилера, куда он, собственно, и приехал в назначенное время. Когда специалисты проводили всю диагностику, в первую очередь они выявили множество неисправностей по подвеске, также обнаружили стечи в системе кондиционирования, а это уже не дешевый ремонт, потому что патрубки, если оригинальные, стоят очень дорого, новые, бэушные, чуть подешевле, ну тоже такой вопрос. Кроме того, была проведена компьютерная диагностика, но почему-то выявлены не все те ошибки, которые мы обнаружили с Мирославом. В общем, все это в совокупности позволило нам собрать такой материал, скажем, для понимания того, что предстоит делать с машиной, как минимум для того, чтобы ей пользоваться самостоятельно и не страдать от каких-то скрытых, по крайней мере, проблем. Но вместе с тем, вся вот эта совокупность заставила нас задуматься, а стоит ли вообще ввязываться в эту авантюру. Окей, okay, вышли мы из сервиса, в понедельник, сегодня пятница, но в понедельник отправят на электронную почту полный развернутый ответ относительно того, что надо делать и сколько это будет стоить. Немножко смущает, что на вопрос, что же там насчет клапана EGR, ошибки, они развели руками и сказали, что мы ошибки как-то не проверяли, мы смотрели движок, все остальное. Ну ладно, там в принципе и так набралось довольно много проблем, так что подождем до понедельника. Э, вместе с нами будет ждать, конечно, и продавец, будет нервно курить и представлять, какую же цену мы ему в итоге предложим. Имея на руках такой список неисправностей и, главное, с такими ценами на их исправление от официалов, нам не составило большого труда подвинуть хозяину Даджа по цене до 8 тысяч. И дальше произошла самая главная мистика. Ему всего лишь оставалось оплатить некоторые висящие штрафы на машине, которые мы выявили, почистить машину, убрать свои вещи и подготовить ее к продаже и прибыть в назначенный день к официалам, где мы, собственно, и должны были оформить передачу. В день, когда передача должна была состояться, я ему утром позвонил, спросил, все ли в силе, и он сказал, что из-за сильных дождей в машине, видимо, что-то закоротило, и теперь постоянно работает сигнализация. Он даже не может не выключить сигнализацию, не открыть машину. Вот это похоже как раз-таки последствия уже выявленной нами проблемы течи люка. Таким образом мы поняли, что, наверное, сама судьба отговаривает нас связываться с этим несчастьем. Потому что действительно список неисправностей был приличный. Нам пришлось бы под этой машиной постоянно лежать. И это ну, никак не укладывалось в нашу первоначальную концепцию сохранения денег и нервов. В конечном итоге мы решили просто выдохнуть, расслабиться и отправиться в долгожданный отпуск, который у нас давно был запланирован. А уже вернувшись, с новыми силами вернуться к поискам. Эпопея с покупкой машины и муки поиска продолжаются. Сейчас я еду смотреть второго Даджа появился там новый цена правда немного неадекватная но мы насчет этого еще с ним поговорим и если сейчас мы успеха не добьемся и посмотрим еще пару вариантов я думаю съездить в пару автосалонов крупнейших тут в Кордобе потому что пообщавшись с одним грамотным таксистом понял что имеет смысл все-таки пошерстить и там и кроме того это будет точно более надежные варианты и от него также узнал, что приобрести, допустим, мототехнику можно по нормальным ценам, не по таким э, сумасшедшим, как сейчас на рынке здесь, в Аргентине, если пригнать, например, мотоцикл из Чили. И цены там мало то, что ниже, так еще и никакой растаможки вроде как платить не надо. Осталось только визу Чили сделать и все. И вот я возле сервиса в Испасиане в ожидании приезда владельца нового Даджа. Прежде чем гнать на сервис, я, конечно, посмотрю его сам. У Мирослава, правда, сегодня не получилось подъехать с толщиномером, но я думаю, что, по крайней мере, другие слабые места я смогу посмотреть. И если с большего все будет ничего, то можно загнать на сервис. Есть небольшая течь масла в этом доджике. Это то, что можно увидеть своими глазами отсюда при данном освещении. По переднему бамперу есть вопросы. Самое главное, что меня интересовало здесь сейчас, это 
состояние крыши здесь. То есть, как видно, вода сюда не попадала. По крайней мере, пока. То есть, водосточные желобы сейчас чистые. Кожа на водительском сидении здесь целая. И э, хозяин этой машины оказался тоже айтишником. В общем, солюшен архитект. Э, он сказал, что он пятый владелец. И это, с одной стороны, немного настораживает. Но с другой, смотришь состояние этой машины и сравниваешь с той, где было два владельца, и понимаешь, что машиной можно пользоваться по-разному. Так, утром я посмотрел на Джа, Джорни, даже на нем немножко проехал. Надо сказать, конечно, что чувствуется, что это не, абсолютно не спортивный автомобиль, это большая, тяжелая, семейная машина, которая, собственно, и управляется также. К тому же в этой машине довольно толстые стенки стали, она реально тяжелая, по-моему, больше 2,5 тонн или около того. И разгоняется медленно, тормозит медленно, поворачивает довольно-таки балка. Вот, я говорю к тому, что после нее мы поехали смотреть Honda Accord, которая себя показала ну, прямо вообще пушечным. Несмотря на то, что там движок на 3,5 V6, а рядная четверка, по-моему, 2,4, едет очень резво, тормозит прям тоже очень цепкая, очень четко. Рулится вообще на одно удовольствие. Так, вот мы смотрим аккорд. Я почему-то думал, что 3,5 движок на самом деле 2 и 4. Что мы имеем? Ну, как обычно, по бамперу большие потертости все ерунда. По окрасу сейчас посмотрим. Вот так визуально. Состояние хорошее. Камера установлена дополнительно. Мы месяц на Кентина и сейчас месяц на Кордова. Los primeros tres meses uh, fue, fueron en uh, Buenos Aires. ¿Y qué le gusta más? Córdoba o Buenos Aires? Córdoba, por supuesto. <risa> más, más tranquilo, más barato, más lindo. ¿El uh, segundo yo, dueño? Yo no, es un solo dueño. En realidad, ah, solo dueño. Dueño. claro, el, el dueño es el padre de mi amigo. Ah. Está muy bien mantenido. Uh -huh. eh, todo el mantenimiento básico siempre tuvo, de lo que sea servicio, cosas. Siempre lo han cuidado mucho porque era un auto que usaban para viajar. Uh -huh. eh, está toda prueba, o sea, lo podemos hacer cuando quiera. Он похоже, что крашен, потому что лежит краска весьма странно. Да, он крашен. Да, вот потеки. Потеки краски. Ну что, пока я жду такси за 2 доллара, кстати. Зачем вообще нужна машина своя? Эм, расскажу, поделюсь впечатлениями об увиденном варианте. Он дешевле был со старта, то есть он 10 тысяч вместо 12 за предыдущий серый аккорд. Ну и состояние э, значительно похуже, то есть на два года старше машина, на 50 тысяч километров больше пробег. Это то, что мы можем видеть. А по состоянию было найдено ну, достаточно много косяков, начиная от совсем некачественной покраски, просто как будто валиком закатали. А передний задний бампер, крыло переднее левое, а переднее правое зеркало, корпус точнее его. Есть проблемы с резинкой на заднем окне, ну и много еще по порогу там довольно серьезно тоже, если делать. И с учетом всего этого хозяин, точнее не хозяин, а продавец машины, который продает машину отца своего друга, как он говорит, машину единственного владельца, он по цене согласился поехать сам, без моих даже каких-то давлений. Просто я спросил, какая будет его цена с учетом всего, и он озвучил 8,5 тысяч. То есть полторашку он сразу же сбросил на устранение всех этих нюансов. Вот еще претендент на то, чтобы стать нашим автомобилем. Белый CRV в комплектации EX. Ага, пары мутные. Пары менять на капоте. Шпатлевка облупилась. Вот у них это как будто, знаешь, все такое. Мы смотрели, сколько CRV, у них у всех тут проблемы по бамперам. Тоже как будто на защелках не сидит. Ты пусть Акар там не теперь. Ага. А я все погоди, все. Краска слезла до грунтовки. Возможно, просто от высоких температур. Думаешь, нужна тебе такая машина? Крышка в подлокотнике не фиксируется. А, ты имеешь в виду вот это? 
целом прокурен, по-моему. Ехал ЦРВ посвежее 2011 -го года на, на коже. Ну, по крайней мере, без таких уж явных признаков износа, без таких дыр, не с затертой эмблемой. И это рестайловый, тут уже пошире подлокотники идут. И тут должен быть USB разъемчик. Вон он, проводочек USB. Вот. Чик. Как всегда, качество пластиков и креплений у Honda, у Honda CRV конкретно. Тут видно подкрашивалось черным матом. Вот это вот все. Одна фара мутная, одна нормальная. Как вы, наверное, заметили, после отдыха я с новыми силами посмотрел еще немало вариантов. Среди них были также и Toyota Prius, Suzuki Grand Vitara, Honda Civic и что-то еще. Но ничего так и не подходило. Конечно, большую роль сыграл тот факт, что мы сами не до конца определились, какую марку и модель хотим приобрести. Но в этом-то и состояла проблема большого выбора. Ну и в поисках последней надежды, и просто уже, чтобы как-то заполнить предновогоднее время, я решил таки сходить в Май Паусадос, где, как вы можете видеть, очень большой выбор. И я просто решил задать параметры автомобиля, которые ищу, и посмотреть, что они мне предложат. Купер Син Типтроник. Полисеркон ДСГ. Опции, которые здесь смогли предложить под наши запросы, это Chevrolet Tracker в комплектации LTZ. Это самая типа максимальная 4 на 4 кожа, автомат, там мультимедиа, сенсорная и так далее. И год, по-моему, 2017 и пробега что-то около 80 тысяч, но его сейчас на месте здесь нет. Пришлют мне на WhatsApp попозже объявление. И также сейчас пойдем посмотрим то, что есть в наличии. Это так просто для ознакомления. Ford Focus 2016 года. Комплектация средняя, но тоже на коже, автомате с мультимедиа. И кто? А, тип, окей. Вот это фокус. Написано комплектация? Нет, не написано. Сейчас его заведут. Это собирали капот? Все намазано, намаслено, как мы любим. Жидкости заправлены. И честно, вообще ничего не знаю про Форды. Насколько это тачки надежные, надо погуглить. Сейчас для составления более полного впечатление попробуем прокатиться я попробую за рулем так пробега почти 50 тысяч машинка вроде как аккуратненькая электроусилитель а даже под рулевые лепестки есть Ха. ну весело Проехался на фокусе и посмотрел его. Ну, тачка рулится приятно. Что сказать, там есть даже спорт-режим и подрулевые лепестки для особо нервных водителей. По состоянию, по комплектации вполне себе интересный вариант. Кожа на сиденьях довольно-таки хорошего качества. Но все-таки маленькая машинка. Итак, сегодня день активной подготовки к празднованию Нового года. И у нас в итоге наших поисков активных есть два основных претендента на наше внимание и на наш кошелек это Honda Accord на первом месте 2011 года и, и по цене вроде бы как на 12 он уже был согласен но я думаю что можно попробовать еще до каких-нибудь 11 500 600 700 его подвигать вариант прям суперский потому что он не оставляет равнодушным и второй кандидат это Dodge Journey он предлагает больше всяких ништяков с точки зрения пользования автомобилем то есть Кармашки, холодильник встроенный, третий ряд сидений, хотя он может и не понадобиться никуда. Больше вместительность, значительно больше клиренс, но при всем этом у него черный цвет, а не серебристый, что для этой жары немного не так практично. Плюс у него будет побольше расход, поменьше ликвидность, то есть продать его можно будет 
не так хорошо, как аккорда, и не так быстро может быть. Что еще? А, ну и едет он, конечно, совсем не так. То есть тут даже просто сравнивать было бы глупо с аккордом. Потому что ну, Honda есть Honda, к тому же аккорд это автомобиль, который всем своим э, естеством дает тебе почувствовать себя прямо на вершине, прям каким-то королем, я не знаю, человеком, который чего-то добился. А Dodge, мне кажется, просто единственное, чу, э, как он заставит тебя чувствовать себя, это отцом большого семейства, который озадачен или, даже сказать, обременен какими-то задачами семейными, рутинными. Вот тебе, пожалуйста, чтобы ты не скучал, хорошая аудиосистема, э, вот тебе куча кармашков, и едь себе тихонько, э, Перестраивайся аккуратно, смотри внимательно в зеркала, потому что размер большой, едет машина валка, разгоняется медленно, тормозить тоже медленно. Ну, что и требовалось доказать, только что получил сообщение от владельца Даджа, от Леандра, который говорит, мой друг, мы договорились, давай договариваться о встрече у официалов на следующей неделе. То есть, резюмируя, к чему мы пришли в результате наших договоренностей, это 11 тысяч долларов за его машину как максимум, от которого мы отталкиваемся при э, диагностике у официалов. И, соответственно, оттуда минусуем э, расходы, которые мне придется понести. Ну, посмотрим, там должно нормально настрелять. И вроде бы все неплохо, но машина все-таки не едет, не рулится, не тормозит. Радиус разворота такой, что не просто не поместится в этот кадр. И да, конечно, я глазами посмотрел э, состояние. Вроде бы ничего, но опять же, э, цвет тосола или антифриза, или вообще там вода была. Сиденье, в принципе, которое не было порвано, но его ведь можно поменять. Короче, у меня возникало такое чувство, знаете, что я сам подписал себе приговор и покорно топаю на его исполнение. Из этого чувства хотелось вырваться. И подумалось, что ведь я ничего не потеряю, если просто одним глазком посмотрю на прямого конкурента Джорни Toyota RAV4, о надежности которой слагают легенды. Движок там 2.4, он поменьше объемом, но он точно будет поэкономичнее и 100% машина будет ездить резвее. И кроме всего, это Toyota. Таким образом, за три дня до встречи с Джорни мы с Дашей потрогали еще и RAV4 и прокатились на нем. И если пустой и примитивный тряпичный салон вызывал сомнения, то общее состояние машины с оригинальным по всем признакам пробегом 146 тысяч и только одним предыдущим хозяином, а также весьма резвая поездка на нем нас убедили, что эта машина лучше всего подходит под наш первоначальный план не просто покупки средства передвижения, но и минимизации затрат на содержание и потерю цены при продаже. Потому что Тойоты, они и в Африке Тойоты. И здесь их тоже сильно ценят. Ну а Дживоду пришлось сообщить грустное известие. И, конечно, его эта информация сильно разочаровала и даже разозлила. Но, если честно, у меня только появилось чувство какого-то вырвавшегося из плена человека или того, что у меня просто с плеч свалилась гора. И вот Мирослав приехал для того, чтобы еще раз оценить тачку. Он ее еще не видел, а мы уже в нее влюбились, мы ее хотим. А он нам скажет, правильно ли мы делаем, что ее хотим. Но мы сейчас поедем на, сер... <coughs> на сервис, где очередь я пока не занимал. 314. Да. В принципе, это небольшая метина. Ну, мы глазами уже увидели. Ну, смотри, вот здесь желтое пятно было. Давай опять да. померяем. Здесь шпатлевочка лежит. Да, вот. Ну-ка. Ну Будет там большая. Так она заметна даже. Она... Да, Будет очень тонкая. Да, Будет они убивает. положили краску. Ну, вот вот внутренние стойки бьются нормально. Нет, так да, тут да. же видно, что они не делались. То есть это оригинально. Видно, вот докуда красилось. Mm -hmm. То есть, получается, был замят порог. Давай попробуем. Ну, снизу повернусь. 217, да, это толстый слой. Ну, то есть, ну, пороги красятся, как и весь кузов. Чуть-чуть может быть толще. Но здесь вот явно порог был задет. Не, ну, скорее, всего, он... скорее всего, когда дверь сильно замялась, mm -hmm. она вот здесь оставила. Ну, тут, может, просто цара... царапины были. То есть, тут нету слоя шпатлевки, тут, скорее всего, просто краска. Ну, зачем баллончиком покрасили? Э -э Черным баллончиком забрызгали вот эту юбку. Ну да ладно. Ну, короче, скучная процедура. Проверки подвески, мы вам потом сообщим уже результат. Так, еще немножко информации. Вчера Мирослав унюхал из заливной горловины масла в двигателе запах бензина. Это его насторожило. Он э, нагуглил 8 причин, по которым это может быть. 
я параллельно с этим написал механику, которая вчера проводил осмотр, и <coughs> не уделил внимания вообще этой теме. И он мне в ответ сбросил статью э, о том, что в этих машинах есть э, сажевый фильтр, ну или углевый фильтр, который абсорбирует в себе пары бензина из выхлопных газов для того, чтобы когда в камере сгорания двигателя возникает разрежение, эти газы засасывались обратно. Ну, насколько я понял из статьи. И якобы, ну, я там до конца ничего не дочитал, якобы проблема может быть либо с этим фильтром, либо с каким-то клапаном, либо с датчиком. Вот. Но так или иначе, лично я уже решение принял твердо. И чтобы там ни было, ну, значит, будем, будем делать. Но эту тачку будем забирать. Сергей идет с коробкой денег. Наконец мы будем забирать свою машину. К сожалению, реалии в Аргентине таковы, что да, что прочитаться за машину, нужно притащить коробку денег. Первый день, как мы у себя в Аргентине купили машину. И, к сожалению, нам ее сегодня уже обновили. Возвращались мы из магазина, и чувак, который стоял перед нами на перекрестке, неожиданно сдал назад почему-то. У нас облупилась краска на бампере, а у него смят весь багажник. Теперь нам предстоит разбирательство с квестом под названием «Возмещение ущерба в страховой на автомобиль». Впрочем, это уже совсем другая история. Что ж, большое спасибо, что досмотрели этот гигантский выпуск до конца. Мы надеемся, что нам удалось приоткрыть завесу тайны по поводу аргентинского авторынка и дать вам что-то полезное. Чтобы не пропустить новые выпуски, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте оставить комментарий, какую бы вы себе купили машину в Аргентине. Ну а я прощаюсь с вами совсем ненадолго. До новых встреч и всем бобра. Бобр, курва! Я пердоле кипидле!